candidatos a Proyecto Patrimonio. Nuestro trabajo es realizar un relevamiento de las técnicas y oficios que se utilizan habitualmente en el proceso de restauración y puesta en valor de un bien patrimonial. Esto es muy importante, ya que algunas de estas técnicas históricas se han perdido con el tiempo. Incluso hay materiales que ya no se consiguen. Nos proponemos hacer un relevamiento fotográfico que dé cuenta de la recuperación de técnicas y oficios que sirva para futuras intervenciones. La iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa es uno de los templos más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Ubicada en el barrio de Parque Chacabuco, se destaca en la trama urbana por su escala y una compleja volumetría que remata en una cúpula facetada que sostiene la imagen de la Virgen. El templo se levantó por iniciativa del Cardenal Copelo, más tarde arzobispo de Buenos Aires, que planteó la construcción de nuevas parroquias como una avanzada de fe en los barrios porteños. Para ello contó con el arquitecto Carlos Massa, que construyó más de 30 iglesias en apenas 8 años. El cardenal buscaba para la iglesia un estilo simple y austero, siendo el neorrománico ideal para la ocasión. Realizada bajo formas puras y casi sin ornamentación, el arquitecto dejó para su interior una colección fabulosa de vitrales, única en la ciudad de Buenos Aires. La advocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa tiene su origen en Francia y está ligada a la Congregación de las Hijas de la Caridad, orden creada por San Vicente de Paul. Según la tradición, la Virgen se apareció en tres oportunidades a la hermana Catalina Labouré en el año 1830. Las vicentinas llegan a nuestro país en 1859, pero el Santuario de la Medalla Milagrosa recién se hará realidad en el siglo XX. Las obras de la iglesia comienzan en 1938 y el templo se inaugura en noviembre de 1941. El edificio fue declarado Bien de Interés Histórico Artístico Nacional en el año 2009. En pleno barrio de Flores, en la calle Curapaligüe, se levanta esta iglesia que pertenece a un grupo de iglesias que se hicieron en Buenos Aires en la década del 30 en adelante, hasta el 50. Está vinculada a estas iglesias a dos nombres. Uno es al Cardenal Primado de la Argentina, Monseñor Santiago Luis Copelo, arzobispo de Buenos Aires. Y la otra, a la de un arquitecto, que fue el autor de la mayor parte de esas nuevas iglesias, y me estoy refiriendo al arquitecto Carlos Massa. Resulta muy interesante el por qué esa proliferación de iglesias en ese momento. Los barrios de Buenos Aires crecían en población y Monseñor Copelo estaba muy convencido de que la iglesia debía ser constituir la parroquia que nuclearía a los habitantes de ese barrio, de esos nuevos barrios o de esos barrios en crecimiento, y por eso aparecieron esa enorme cantidad de iglesias. Monseñor Copelo consideró 
que el estilo, por decir la palabra que es fácilmente identificable con la arquitectura, el estilo que para estas iglesias más conveniente era el que se basaba en una fuente del medievalismo. El medievalismo hubo estilos, pero que se puede resumir en dos grandes grupos, el románico primero y el gótico después. Hay toda una evolución entre los siglos X y XV, digamos, en Europa Occidental, en donde se van consolidando estos dos estilos. El gótico es un estilo que termina transformándose en lo que se llamó la espiritualización de la piedra, un estilo en donde la enorme esbeltez de las iglesias parece que desafían las leyes de la estática, lo cual a veces motivaba que las iglesias se vinieran abajo. Pero el gótico tiene ese impulso ascensional, esa especie de liviandad de la, de la estructura, esas columnas muy finas, los arbotantes, que son las grandes catedrales que hay en Francia, como Notre Dame de París, Chartres, Beauvais, Amiens, Reims. En cambio, el románico, un estilo anterior, tiene como característica principal lo macizo. Mientras el gótico parece que vuela, el románico parece que se asienta. Los muros muy gruesos, las ventanas, al revés del gótico, que el gótico tiene ventanas enormes, llenas de vitrales, el románico tiene escasez de aberturas, o por lo menos aberturas relativamente pequeñas. La presencia de una multiplicidad de elementos volumétricos que terminan y confluyen generalmente en lo que se llama el cimborrio, que es una enorme cúpula, que puede ser cúpula de base redonda o de base octogonal o cuadrada, que es el centro de la iglesia. Pero de por sí, el románico es pesado. Es un estilo que se asienta como se quería sentar la fe en la gente. Con el tiempo, ustedes saben que el siglo XIX, el siglo XX, principios del siglo XX, la arquitectura histórica o basada en fuentes históricas es la que caracterizó precisamente a todas las manifestaciones arquitectónicas. Así se tomaban estilos diversos para temas diversos. Los grandes palacios del Congreso se hacían en estilo romano, es decir, copiado de lo romano, y las iglesias se hacían en estilos medievales. No se debe decir que la iglesia es gótica o románica, porque no son de la época gótica y románica, sino neogótica o neorománica. La restauración de los vitrales es la primera de varias etapas en el plan director para la restauración y puesta en valor de la Iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Hace apenas algunos meses comenzaron los trabajos en el Rosetón y en las puertas de la fachada principal. El proyecto está financiado a través del Programa de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y es producto del acuerdo y la articulación disciplinar entre dos unidades académicas de la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural y el Instituto de Arquitectura y Urbanismo. El principal objetivo de esta etapa, que es la primera etapa de, del plan director, tiene el objetivo del de, de, diagnóstico general del estado actual del, del edificio y también se compone de un plan piloto con dos intervenciones eh, básicas que son en partes del, del cuerpo de vitrales del, del edificio que está compuesto por eh, más de, de 100 vitrales de un autor catalán que es Antonio Struck. La intervención en los vitrales van a ser en el rosetón de la fachada principal y en las puertas del nartex, que son unas seis puertas con dos paños cada puerta. Comenzamos hace tres semanas con el proceso de restauración del resotón de la medalla milagrosa. 
eh, las primeras etapas son las del desmontaje de los paños de vitrales. Una vez que nosotros los vamos desmontando, los vamos poniendo en el taller de obra y de sitio, que es sobre las mesas para poder ser trabajados. Eh, antes que eso se sacan todos los que son las varillas o los contramarcos que estaban soldados en este caso. Una vez hecho eso, lo que empezamos a hacer fue sacar todo lo que son los vidrios de protección que daban al exterior y que estaban justamente pegados contra los paños de vitral. Eso nos dio lugar, una vez que bajamos todos los vidrios, para que los herreros, que son los que hacen el trabajo de acondicionamiento y mantenimiento del hierro, pudieran empezar a trabajar. En la etapa donde las estamos ahora documentando, lo que hacemos es exponer el estado general, en qué condiciones nos encontramos, qué patologías tienen, los tamaños y demás, estructuras, qué función cumplen los refuerzos, si hay que colocar refuerzos o no, si, las piezas, si hay piezas partidas, si hay piezas faltantes, qué tipo de intervención vamos a tener. Eh, qué tipo de consolidación le vamos a dar a esas piezas que están fracturadas o que no existen. Y una vez que todo eso queda documentado y que se hace todo el trabajo, todo el proceso de documentación con todo el proceso de restauración, los paños están preparados para ser vueltos otra vez a su lugar de origen. Eh, otra de las cosas que se hacen también en el taller es un test de limpieza para ver qué tipo de limpieza vamos a tener en cuenta para hacer en todos los paños. El equipo de UNSAM está compuesto por investigadores y profesores de la propia universidad, de dos unidades académicas, de la unidad de arquitectura y urbanismo y de TAREA, que es el Instituto de Conservación del Patrimonio Cultural. Y eh, está compuesto por una, una base de arquitectos que estamos haciendo todo el relevamiento eh, del estado actual, eh, rehaciendo planos y haciendo mapeos de patologías sobre los paramentos y sobre distintas superficies arquitectónicas. Por otra parte, el, el equipo de historiadores de la Escuela de Arquitectura está trabajando en el diagnóstico histórico constructivo del edificio, que para nosotros es fundamental para entender el concepto arquitectónico. Esta obra fue creada por el arquitecto Carlos Massa, que tiene la particularidad de ser una obra que, si bien eh, tiene a nivel compositivo y conceptual eh, criterios eh, neorrománicos, estructuralmente es una obra moderna, o sea que es interesante esta eh, dualidad, digamos, entre lo que era la, la construcción y los sistemas constructivos con la composición y el concepto arquitectónico. Para la universidad es muy importante poner en relación y en diálogo el conocimiento de la propia institución. El objeto, si bien es la restauración y la conservación, pero es poner en atención el conocimiento. Historiadores, restauradores, profesores del Instituto de Arquitectura, especializados en, 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 en estructuras, especializados en historia, especializados en proyecto y restauración, historiadores de tarea, restauradores de tarea, vitralistas, alumnos que, hacían, que hacen sus trayectos de pasantía, registrando, dibujando y acompañando este proceso, constituyen un, tal vez una, una suerte de un espacio colectivo complementario este, donde se permea esta noción del saber y también a los fines nuestros, nuestros alumnos también empiezan a formarse con esa lógica asociativa, transdisciplinar y colaborativa. El proyecto de la medalla milagrosa es uno de estos proyectos que involucran eh, restauro artístico y arquitectónico. Creo que también es muy importante señalar que es un instituto escuela. O sea, todos estos proyectos también se vuelcan a la enseñanza. Somos todos profesores, eh, historiadores, químicos, restauradores, arquitectos, que en grado y en posgrado hablamos de la experiencia con los estudiantes, a veces involucramos a los estudiantes en, en los procesos, publicamos los resultados, los hacemos públicos en congresos. Creo que lo que es muy importante es que gracias a los proyectos de mecenazgo y a otro tipo de proyectos nosotros podamos involucrar instituciones y personas que tienen vocación filantrópica. Esto en este país eh, no tiene una larguísima tradición. Sí tuvo momentos, quiero decir que para mí es muy importante 
eh, que nosotros recuperemos esa tradición. Es decir, que, que las, las fortunas filantrópicas confíen en que el Estado dé buen uso a sus iniciativas. En este sentido, la autonomía universitaria siempre es una garantía de, de continuidad en el tiempo de proyectos que no, que no caen por los vaivenes de la política. Creemos que el proyecto tiene como varios resultados. Un resultado es la Iglesia, otro resultado es que los fieles y, y los, los usuarios de la Iglesia y los sacerdotes este, estén conformes con, esta, con la restauración, pero también puertas adentro de la Universidad es eh, construir un conocimiento que nos permita hacia adelante poder abordar otros proyectos y poder, de alguna manera, como nos gusta decir siempre, permear el conocimiento del propio campus hacia el exterior y constituirse en una verdadera transferencia. El conjunto de más de 100 vitrales fue realizado por el artista catalán Antonio José Struch, quien trabajó en muchas iglesias de nuestro país y en tradicionales cafés porteños entre los que se incluyen el Tortoni y las Violetas. Los vitrales cuentan la historia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, pero los hay otros que representan escenas bíblicas junto con santos, santas y distintos personajes de la Orden Vicentina creada por San Vicente de Paul en Francia. En esta primera etapa, el trabajo se basa en la restauración del rosetón y de las puertas del nártex, es decir, las puertas principales de la medalla milagrosa. Parte de la restauración del rosetón, lo más importante, es que los vidrios de protección estaban pegados a los paños y esto generaba una cámara de humedad, la cual generaba patologías en las pinturas. Por lo cual, dentro de la restauración, lo que se hace es separar el paño de los vidrios de protección para generar una cámara de aire con entrada y salida para que ellos puedan respirar y no se genere este espacio de humedad. Se desmontaron los vitrales en la primera etapa, se bajaron, se trabajaron en el coro, comenzó la documentación de los paños de vitral, se sacaron fotos previas a la restauración y una vez hecho eso, se comenzó con, la, con los test de limpieza y la limpieza de los paños. En esta etapa de montaje, entonces comenzamos colocando los vidrios de protección, después viene una varilla de aluminio que está perforada específicamente en un sector que es el mismo que se hizo la muesca en los paños de vitral donde se modificó para que después al colocar el paño de vitral haya una entrada de aire por la parte superior de los paños y, una, y salida por la parte inferior. En este caso, cada conjunto tiene dos paños grandes en las puertas y arriba tienen banderolas. La restauración en un primer momento contaba con bajar los paños de vitral, hacer remasillado y ver la estabilidad, si había alguna pieza rota o demás, consolidarlas y hacer documentación. Al momento del desmontaje nos dimos cuenta que los plomos estaban resecos. Esto hizo que pierda estabilidad y que los plomos se resquebrajaran más de lo que estaban. Entonces tuvo que haber, tuvimos que replantearnos este tipo de restauración que vamos a tener, que iba a ser simple. Hubo que hacer un estudio de los plomos, se determinó que los plomos estaban en muy mal estado y se tuvieron que desarmar todos para volverlos a armar con una nueva red de plomos. Eh, bueno, acá lo que tenemos es bueno, el diseño previo que hicimos eh, con el paño todavía armado. Se le pasa como un, un, un grafito o carbonilla eh, que va marcando digamos, todo lo que es el entramado del plomo original. Una vez que tenemos eso, bueno, que enumeramos, enumeramos las piezas y ya tenemos todo documentado, se desarman. Acá tenemos lo que es el paño desarmado. Algunas piezas todavía faltan limpiar, otras ya están limpias. Lo que se hace es sacar el excedente de masilla vieja y dura. Eh, lo que estoy haciendo acá bueno, es el armado en base a los... Estos son los diseños de plomo, donde digamos, terminaba un, un tramo de plomo y empezaba el otro, digamos, todo el diseño del recorrido de, 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 la, de la red de plomo. digamos. Y acá lo que tenemos ya son los paños armados. 
listos para soldar, para poder masillar. Una vez que lo tenemos así, se bajan todas las alitas de plomo y se suelda con un, con un punto de estaño y después se pasa al masillado, donde tenemos los paños que ya están así y estos ya están terminados, digamos, listos para, para colocar. Estos son de las mismas, de las mismas puertas, digamos, esta sería la banderola y cada paño de esos es lo que es, digamos, el alto de la puerta. El trabajo de restauración de vitrales requiere de un exhaustivo estudio, no solo de los motivos decorativos, sino también de los soportes, las grisallas y los pigmentos, que permiten intervenirlos de manera que vuelvan a lucir su esplendor original. Si bien hoy se cuenta con herramientas y tecnologías contemporáneas, la intervención sobre un vitral se basa en las técnicas originales con las que fue concebido y en los métodos que se utilizan desde la Edad Media. Antes de desmontar los paños de vitrales, antes de sacarle la red de plomo, lo que se hace es el frotage y esto lo que hace es como si fuese un calco de toda la red de plomo junto con sus piezas para que una vez que se saca todos estos plomos no sabríamos dónde colocar las piezas. Entonces es como, bueno, esta pieza acá, esta pieza acá, se enumeran y tenemos eh, el dibujo, el diseño original sobre el que vamos a trabajar y podemos ir colocando las piezas para después no equivocarnos y poner una pieza en otro lugar. Es un registro. Una vez que se desarma, se, bueno, se consolidan las piezas que están fracturadas o se lleva digamos, a un criterio que se hace digamos, si es estético o si se, se consolida para que no se vea la fractura, si es alguna pieza muy emblemática, si es el rostro o si está cortando con algo del diseño se consolida eh, y después bueno se pasa a lo que es la limpieza de las piezas, detalles específicos de alguna patología en especial si las tiene y después se pasa a lo que es el armado y bueno acá es lo que estoy haciendo ahora, en base a lo que tengo acá que es el frotage que es esto que es el diseño, se van pasando las piezas y acá es como digamos el diseño del recorrido de cómo estaban los plomos originalmente básicamente. Eh, midiendo para que después no nos quede ni, ni grande ni chico porque después tenemos que ponerlo en el mismo lugar donde estaba, digamos. Entonces se va armando y se van tomando las medidas en base a lo que tenemos el diseño, que era lo que habíamos sacado previamente. Eh, el paño estaba muy endeble, cuando lo sacamos, digamos, nos dimos cuenta que estaban muy deteriorados, así que hubo que cambiarlos todos. Por lo general, se mantiene todo lo que es original, trata de, 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 digamos, de conservarse, pero en este caso no, los plomos no se pudieron conservar ya no estaban cumpliendo, digamos, su función estructural, básicamente. Una vez que se, digamos, que se estipula que el paño se va a restaurar, lo que pasa muchas veces es que, puesto parece que tiene una estabilidad o es diferente a cuando uno lo baja, ya que digamos el paño se mueve mucho, la masilla ya está reseca y las piezas empiezan como a aflojar. Eso es parte digamos, del proceso cuando uno baja o desmonta eh, un vitral. Bueno, el plomo estaba, estaba tan envejecido y reseco que no, digamos, ya en sí no, cumpl no cumplía casi su función. Entonces se, se tomó la decisión de, de desarmarlos. Este trabajo es un trabajo muy interesante, muy importante en cuanto al taller que realizó los vitrales, que fue Struch, como también por la magnitud de la cantidad de sus vitrales. ¿Quién fue Struch para nosotros en Argentina? Fue el taller argentino que más vitrales realizó. La verdad que son tres generaciones de vitralistas en las cuales nosotros, tanto los restauradores como vitralistas, eh, admiramos por su trayectoria, por el diseño, por su forma, por la cantidad y, eh, y el detalle que, que hicieron en sus vitrales. La verdad que es, es un honor poder estar restaurando estos vitrales y poder mantenerlos en el tiempo.